الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد شميت مسلمين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام امرا سوره البقره 97 نمبر ايات থেকে এখন আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين ايات الترجمه হে রাসুল আপনি তাদেরকে বলে দেন যারা জিবরিনের শত্রু তারা যেন জেনে রাখে যে নিশ্চয়ই এই জিবরিন আপনার অন্তরে ওহি নিক্ষেপ করে ওহি পাঠিয়ে দেয় ওহি ঢেলে দেয় আল্লাহর আদেশে এবং সেই ওহিগুলি কেমন মুসাদ্দেকাল্লে মা বাইনি আদেহি সেই ওহি তাদের সামনে যে আসমানি কেতাব আছে সেই কেতাবটাকে সমর্থন করে অনুমোদন করে হুদামা বুসরাল মুমিনিন এবং ওই কেতাব পথ নির্দেশ এবং সুসংবাদ মোমেনদের জন্য কেতাব হচ্ছে কোরআন তো এই কোরআন মোহাম্মদ সাল্লাহ করে অবতীর্ণ করে জিবিল আল্লাহর আদেশে আল্লাহ রসুল জিবিল আমিনকে একবার বলছিলেন যে আপনি এত বিলম্ব করেন কেন একটু খুব তাড়াতাড়ি আসতে পারেন না তখন জিবিল আমিন বললেন যে আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া অবতরণ করতে পারি না আমার নাতা নাস জানু ইল্লাবে আমরি রব্বিক যে আপনার রবের আদেশ ছাড়া আমরা নামতে পারি না রব যখন আদেশ করেন তখনই আমরা আপনার সাথে দেখা করতে পারি সাক্ষাৎ করতে পারি তো সামনে এত তর্জম আমরা করি তারপর মানকান আদব লীলায় মালাই কাতি ও রুসুলি ও জিবরিল ও মিকালা আদব উল্লিল কাফরিন যারা হয় আল্লাহ দুশ্মন এবং যারা হয় ফেরেস্তাদের দুশ্মন রাসুলদের দুশ্মন জিবরিল ও মিকাইলের দুশ্মন তারা যেন জেনে রাখে যে নিশ্চয় আল্লাহ তালা এই কাফেরদের দুশ্মন তো আল্লাহ দুশ্মন ফেরেস্তার দুশ্মন রসুলের দুশ্মন জিবরিল ও মিকাইলের দুশ্মন তাদের কালা জানিয়ে দিলেন তারা যেন জেনে রাখে যে এই কাফেরদের দুশ্মন আল্লাহ তালা তো আল্লাহ যদি কারো দুশ্মন হয় এটা খুব মারাত্মক ব্যাপার খুবই ভয়ঙ্কর বিষয় তো আগুনি সানে নজুর ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালানুর একটা জমিন ছিল ক্ষেতের জমিন ছিল মদিনার উঁচু অঞ্চলে তো ওমর ফারুক মাঝে মাঝে তার এই জমিনে যেতেন তো যাওয়ার সময় ওনাকে একটা ইহুদিদের স্কুল পার হয়ে যেতে হতো তো উনি মাঝে মাঝে সেই স্কুলে বসতেন তো ইহুদিরা বলে যে ওমর তুমি ভালো তোমার গোত্রের অন্য লোকেরা যখন এখান থেকে যায় তো আমাদেরকে কষ্ট দেয় তো তুমি আমাদেরকে কষ্ট দাও না তুমি ভালো তোমার ফক বলে যে দেখো তোমাদের প্রতি আমাদের কোনো আমার কোনো মহব্বত নাই যে যে জন্য আসি অথবা আমার দিনের উপরে কোনো সন্দেহ নাই যে এই জন্য তোমাদের কাছে আসি আমার আসার কারণ হলো যে আমি মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে আরও জানতে চাই যে তোমাদের কেতাবে তার সম্পর্কে কি আছে এই জন্য আমি আসি তখন ইহুদিরা বলে যে তোমাদের মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে কোন ফেরস্ত আসে তো ওমর ফারুক বললেন যে জিবরিল আসে তখন ইহুদিরা বলে যে জিবরিল আসলে আমরা তোমাদের নবীকে সমর্থন করব না তার কারণ জিবরিল হচ্ছে আমাদের শত্রু জিবরিল সবসময় আজাবের খবর গজবের খবর ধ্বংস শাস্তি এসব খবর নিয়ে জিবরিল আসে কাজে আমরা জিবরিলকে ভালোবাসি না আমরা ভালোবাসি মিকাইলকে মিকাইল ও বৃষ্টির ফেস্তা ও সুসংবাদ নিয়ে আসে হ্যাঁ কিন্তু জিবরিলকে আমরা পছন্দ করি না জিবরিল আমাদের শত্রু তো আরও একটা কারণ তাপসি উল্লেখ আছে সেটা হলো এই বনিয়াস্টাইলদের আলেমরা 
এটা জানত তারা তাদের কেতাবে পেয়েছে যে বক্তনাসার বাবুল শহরের এক বাদশা বক্তনাসার বাইতুল মোকাদ্দাস ধ্বংস করবে তো আলেন্দের কাছে যখন এটা জানতে পারল বনি ইসার যেহুদিরা তখন তারা বক্তনাসারকে হত্যা করার জন্য সেই ইরাকের বেবিলনে বাবুলে লোক পাঠাইছিল যে ওকে এখনই মারি ফেলানো হোক যাতে বড় হলেও আমাদের বাইতুল মোকাদ্দাস ধ্বংস করতে না পারে তোরা আসলো আইসে তাকে ইরাকে পাইল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এক যুবক কিন্তু তাকে তারা মারতে পারলো না জিবিলামিন তাকে রক্ষা করলো এই জন্য ওরা বলে যে ওই বক্তনাসারকে তো আমরা ছোটবেলায় মেরে ফেলতে পারতাম কিন্তু জিবিলের জন্য পারিনি এই জিবিল আমাদের শত্রু সে বক্তনাসারকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এই বক্তনাসার পরবর্তীতে উজার রাস্তানের জমানায় সে বাইতুল মাকাজা ধ্বংস করছে এই কারণে জিবিল আমাদের শত্রু তোমার ফারুক বলেন যে তোমরা জিবিলকে চেনো মোহাম্মদ সাল্লামকে চিনতে পারো না কেমন তো কথাটা খুবই মারাত্মক যে তোমরা জিবিল চেনো মোহাম্মদ সাল্লামকে চিনতে পারছো না তোমার ফারুক বলেন যে আচ্ছা বলো তো এই জিবিলের মেকারের অবস্থানটা কি তখন ওরা বলে যে জিবিলের অবস্থান হলো আল্লাহর ডান পাশে আর মেকাইলের অবস্থান হলো আল্লাহর বাম পাশে তো মেকাল জিবরাইলকে শত্রু মনে করে তখন ওমর ফারুক বলেন যে মেকাইলের শত্রু সে জিবরেরও শত্রু আর জিবরিল আর মেকাইল যাদের শত্রু আল্লাহ তাদের শত্রু এটা ওমর ফারুক বললেন ওমর ফারুক এই কথা বলার পরে উনি রাসুলের কাছে চলে আসলেন উনি এসেই বলেন যে আমি আল্লাহ রাসুল কাছে এসে এই আয়াত শুনতে পাই যে আল্লাহ রাসুল উপরে এই আয়াত নাজিল করেছেন তো এই কথাগুলি আল্লাহ এখানে বললেন যে যারা আল্লাহর শত্রু ফেরেস্তার শত্রু রসুলদের শত্রু জিবিরের শত্রু মিকাইলের শত্রু নিশি আল্লাহ তালা সেই কাফেরদের শত্রু অলাকাত আনজাল না এলাই কায়াতের বাইজনাথ আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল প্রমাণ নাজিল করেছি অমা ইয়াকফুরু বেহা ইল্লাল ফাঁসিকুল ফাঁসেক ছাড়া এগুলি কেউ অস্বীকার করে না ফাঁসেক হলো যারা বুঝে সত্যকে মানে না তারা হলো ফাঁসেক আর না বুঝে যারা অমান্য করে তারা হলো কাফের কাফের আর ফাঁসে একটু ব্যবধান শয়তান কে আল্লাহ ফাঁসেক বোঝে যদি শয়তান সব জানে সব বোঝে কিন্তু তারপরও মানে না কাজেই যারা জানে বোঝে মানে না তারা হচ্ছে ফাঁসেক তাদের স্বভাবকে এরকম নয় যখনই তারা কোনো প্রতিশ্রুতি করে প্রতিশ্রুতি দেয় প্রতিশ্রুতি করে তখন এই প্রতিশ্রুতি তারা ভঙ্গ করে বল আখার মেরুন বরং তাদের অধিকাংশ আল্লাহর উপরে ইমান আনে না এটি হলো ইহুদিদের স্বভাব আর ওয়াদা খেলাপ করা হলো মুনাফেকের আলামত মুনাফেকের আলামত হলো চারটিয়া মিথ্যা কথা বলা ওয়াদা খেলাপ করা আমানতের খেয়ানত করা তর্কে বিতর্কে ফাহেসা কালাম ব্যবহার করা এই চারটা স্বভাব যদি কোনো মানুষের মধ্যে আপনি দেখতে পান তো সেই লোকটা মুনাফেক সে রোজা নামাজ হজ জাকাত যাই করুক এই লোকটা মুসলমান না তার কারণ আল্লাহ রসুল এ কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে মোমেনের মধ্যে যে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু মিথ্যা এবং আত্মসাদ এই দুইটা লোক দুইটা ত্রুটি মোমেনের মধ্যে থাকতে পারে না তো মুনাফেকের আমাদের এই চারটে মধ্যে দুইটি মিথ্যে বলা খেয়ানাত করা মানে আত্মসাদ করা এই জন্য মুনাফেকের খাসনা তেহুদিদের মধ্যে যে তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে অলাম্মা যাহুম তারা কি ওদাটা ভঙ্গ করছে এখন সামনে দেখেন অলাম্মা যাহুম রাসুল মেরেন্দিল্লাহ মোসাদ্দিকুল্লিমা মাহুম নাবাদা ফারিকুম মিনাল্লাদিন উতুল কিতাবা কেতাবাল্লাহরা জুরিম তার নাম লাইমন যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল আসলো এমন রসুল তিনি এমন কেতাব নিয়ে আসলেন যে তাদের কাছে যে আসমানি কেতাব আছে সেটাকে এই নবী স্বীকার করে অনুমোদন করে নাবাদা ফারিকুম মিনা উতুল কেতাবা তখন আহালে কেতাবের মধ্যে একদল তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং তারা কি করল। কেতাব আল্লাহ ওরা জুরিম আল্লাহর কেতাবকে তারা পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করে দিল 
কার নাম লায়ালম মনে হয় যেন তারা কিছু জানে না অর্থাৎ তাদের কেতাবেই বলা আসে মোহাম্মদ সাল্লামের কথা কোরআনের কথা এবং তাদের থেকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে তোমাদের পরে যদি কোনো রাসুল আসে তোমরা সেই রাসুলকে মানবে তাকে সাহায্য করবে তার প্রতি ইমান আনবে তাকে সাহায্য করবে এই ওয়াদা এই চুক্তিতে কি তোমরা আমার এই নবুয়াদ গ্রহণ করবে ওরা বলছে হ্যাঁ করব তা এখন এই কথাগুলি প্রত্যেক নবীর থেকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে তোমাকে এটা দেওয়া হলো তোমার পরে যদি কোনো নবী আসে তখন তুমি তাকে মানবে তো এই প্রতিশ্রুতি তারা ভঙ্গ করেছে এমনভাবে যে আসমানি কেতাব ধরো পিঠে পিসি ফিক মেরে ফেলাই দিয়েছে কোনো ধরেই না মানে তাদের কেতাবে তবরাতে এগুলি আছে এজন্য এই কথাগুলিকে তারা মানবে না তাই আসমানি কেতাবকে মনে হয় যেন পিঠের পিছনে তারা নিক্ষেপ করে দিয়েছে আবার অন্য জায়গায় তাদেরকে বলা হয়েছে যে ওরা ওদের অবস্থা হলো যেমন গাধার পিঠে কাগজের বোঝা মাসারুল লাজিনা হোম মেলু তাওরা তা সুম্মালাম ইয়াহ মেলুহা কামাসাল হেমার ইয়াহ মেলু আসফারা আহলে কেতাব তাওরাত কেতাব যারা বহন করে হুদিরা তার উদাহরণ যেমন গাধার পিঠে কাগজের বোঝা গাধার পিঠে যদি আপনি দশ কোটি টাকার কাগজ দেন দলিলপত্র তো গাধাই কিছু বোঝে ওই গোবর সার পিঠে তুললে তাও আর কাগজ তুললে ও গাধা তো গাধাই ও মনে কারণ বোঝা তো বোঝাই এহুদিদেরকে আল্লাহ তারা এভাবে অপমান অপমানজনক কথা বলেছেন যে ওদের অবস্থা হলো গাধার পিঠে কাগজের বোঝা কিন্তু সেইটা যেন আমাদেরও না হয় আমার তো মনে আমাদের অবস্থাও তাই যে গাধার পিঠে কাগজের বোঝা আমরা তো আলেমরা কই কোরআন অনুযায়ী আমরা নিজেরাও চলি না আর সমাজের সত্যি কথা আমরা বলিও না তাহলে ওদের কাল্লা বলছেন গাধার পিঠে কাগজের বোঝা আসমানি কেতাবের কোনো কথা যেখানে বলে ওখানেই সমাপ্ত হয় না ওই কথাটা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকে বুঝেছেন কথা আসমানি কেতাবে যখন একটা কথা বলা হয় কোনো একটা উপলক্ষ করে কথাটা বলা হয় কিন্তু ওই কথাটা ওখানে সমাপ্ত হয় না ওই কথাটা কেমন যতদিন কোরআন আছে ততদিন পর্যন্ত ওই কথাটা বলব থাকবে তাহলে এহুদিরা আসমানি কেতাব বহন করে যেমন গাধার পিঠে কাগজের বোঝা তা আমরা কি আমরা তো তাই গাধার পিঠে কাগজের বোঝা কোরআনে যা আছে তা আমরা শুনি তা আমরা মানি আমরা রাসুলের নামে মিলাদ পড়ি জেলা ফিখাই দুরুদ সালাম পড়ি কিন্তু রাসুলের আদর্শ কি আমরা মানি রাসুলের হুকুম আমরা মানি কিছু অন্য মানি না কাজে গাধার পিঠে কাগজের বোঝা এটা যেন না হয় এই জন্য আপনারা সবাই দুটো জিনিস কোরআন এবং রাসুলের জীবন দুটো জিনিস আপনারা পড়েন বেশি পড়তে হবে না বেশি পড়বেন কেমন আমি তো পারছি না বেশি পড়তে এই দুটো জিনিস আয়ত্ত করতেই তো জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে তারপরও সব আয়ত্ত করতে পারছি না তার বেশি কখন পড়বেন আপনি বলেন এই দুইটা পড়েন রসুলের জীবনী সালাম এর জীবনী এবং কোরআন তাহলে আপনি সব সমাধান পাবেন এবং এই ক্ষেত্রে আপনার যে পরিমাণ জ্ঞান আছে সেই পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা আপনি চেষ্টা করেন আপনাকে মুফাসের হওয়া লাগবে এমন কোনো কথা না যার যে জ্ঞান সেই জ্ঞান দ্বারা তার হিসাব আল্লাহ তালা আকনকে সৃষ্টি করে আল্লাহ বলেছেন বেকা উহা শিবু আর বেকা উহা কেবু হে জ্ঞান তোমার মাধ্যমেই আমি হিসাব নেব তোমার মাধ্যমে আমি শাস্তি দেব যার জ্ঞান নাই পাগলের কোনো হিসাব আছে বলেন ওর উপরে কোনো ইবাদাত ফরজও না আর হিসাবও নাই পাগল তো অলি আল্লাহ কি এই জন্য অনেকে পাগলকে অলি আল্লাহ মনে করে আমরা না পাগল অলি আল্লাহ কিন্তু তাকে অনুরণ করতে অনুকরণ করতে আল্লাহ বলেননি আল্লাহ অনুকরণ রাসুল আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং অরাসাতুল আম্বিয়া পরবর্তীতে তাদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে পাগলের আনুগত্য করতে বলা হয় না সে অলি আল্লাহ হলে সে তার নিজের ব্যাপার কিন্তু তাকে অনুসরণ করা যাবে না এবং তারা অনুকরণ করেছে সুলাইমের সাম্রাজ্য সম্পর্কে শয়তান যা তাদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছে এই শয়তানের কথাটা তারা মেনেছে অনুকরণ করেছে অমা কাফারা সুলাইমানু সুলাইম আসলাম কুফরি করেন নাই ওলা কেন্না সায়াতিনা কাফারু বরং শয়তানরা কুফরি করেছে কীভাবে কুবরি করেছে ইউ আর লেবুন আর না সাস চেহরা তারা মানুষদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে তাহলে তারা অনুকরণ করছে শয়তানের তেলাওয়াত শয়তান যেটা পাঠ করছে সেইটা 
মেনেছে আর কি মেনেছে আর কি অনুগ্রহছে অমাউ জেনারেল মালাইকাইনে বেবাহাল বেবাবেল হারু তো মারুকা এবং বাবুল শহরে হারু তো মারু ফেরেস্তার উপরে যা নাজের করা হয়েছে ওইটা তারা মেনেছে দুটো কথা যে সোলাইমান সাহেবের সাম্রাজ্য সম্পর্কে শয়তান যা তারাত করছে তাই ওরা মেনেছে আর বাবুল শহরে হারুত মারুত ফেরেস্তা যে কথাগুলো যে জাদুটা নিয়ে আসছিল সেটা তারা মেনেছে তো এখন এই বাবুল শহরের হারুত মারুতের ফেরেস্তার ব্যাপারে যে ঘটনা তাপসির বলা আছে অবাক কাণ্ড আশ্চর্য কাণ্ড কিন্তু এই কথা গ্রহণযোগ্য নয় কথা বুঝতে পারছেন আমি দুটি আপনাদেরকে আসতে বলছি প্রথমে সোলাইম আসলামের শয়তানের তেলাওয়ারটা কি সোলাইম আসলামের জমানায় জাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং গণকদের খুব প্রভাব শয়তান আকাশে আল্লাহ এবং ফ্রেস্টাদের কথা চুরি করে শুনত তো ওই সময় শয়তানরা তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত যাইতে পারত তো শয়তানরা যখন আল্লাহ এবং ফ্রেস্টাদের কথা শুনতে পাইত এই কথাটা এসে ওরা গণকদের কাছে বলে দিত তো গণকরা যখন এই কথাটা এর সাথে আরও দশটা মিথ্যা মিলিয়া বলত তখন মানুষরা দেখতো যে গণকের ওই কথা খাটছে তো এই গণক খুব মস্ত বড় গণক তার পিছনে একেবারে লাইন করে যেত গণকের কথা মানুষ বিশ্বাস করত এবং এই গণকদের সহযোগিতা করে শয়তান এখনও করে গণকদের সহযোগিতা করে জিন বদ জিন শয়তান এ দেখেন অনেক ফকির আছে যাদের সাথে জিন আছে জিনের সহযোগিতায় তারা কাজ করে আবার আমরা এমন বোকা মানুষ যদি শোনা যায় যমু খুজুরের কাছে জিন আছে জিন যারা তদবির করে তা সেখানে আরও ব্যাপক লাইন জিন জিনের কাছে যায় মানুষ অথচ আমরা মানুষ আমাদেরকে যে আল্লাহ তালা সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ কারণ না বানিয়ে আদাম আমরা সম্মানিত কিন্তু এইটা আমরা বুঝি না আমরা মনে করি জিনের আমাদের যদি বেশি বুঝি কথা বুঝতে পারছে এটা আমাদের বোকামি আর এই জিনদের সহযোগিতা নিতে আল্লাহ তালা কঠিন ভাবে নিষেধ করেছেন কোরআনে সুলাইম আসলাম তাদেরকে অর্ডার দিয়ে কাজ করাইছে যে এটা কর এটা কর এটা কর কিন্তু তাদের কোনো পরামর্শ তো সুলাইম আসলাম গ্রহণ করেন নাই আর এই যারা জিনের সহযোগিতায় কবির রেজি করে তদবির করে জিনে যা বলে তাই করে জিনে বসে এত টাকা দিতে হইবে দেন সেই কত টাকা জিনে বসে এই এই তদবির করে জিনের কথা অনুযায়ী তারা কাজ করে তো এদের ব্যাপারে কোরআনে খুব কঠিন সমালোচনা আসছে হাসের ময়দানে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে জিনদেরকে তখন ওরা বলো রম্বা রম্বা নাস্তাম তা বাস জনবে বাজেন হে আল্লাহ আমরা একে অপর দ্বারা উপকৃত হয়েছি আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি কিভাবে মানে এটা আপনারা সুরাই হাসবের যে বর্ষিসের ইতিহাসটা এটা আমার ইউটিউবে দেওয়া আছে কোন উপলক্ষে দিচ্ছি বলতে পারব না তো সেখানে এটার বিস্তারিত আলোচনা আছে তো এখন এতটুকু বোঝেন যে জিনেদের অবস্থা হলো যে জিনেরা জাদুর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ঢুকে তার যে কোনো একটা ক্ষতি করতে পারে হঠাৎ করে দেখবেন যে আপনার চোখ ভালো ছিল চোখে দেখতে পাচ্ছেন না হঠাৎ করে একটা হাত পা বাঁকা হয়ে গেছে এভাবে একটা জাতুর মাধ্যমে ওরা এরকম মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারে তো এই জিনেরা যদি এই ধরনের কোনো পরিবর্তন ঘটায় মানুষের মধ্যে তো এইটা আপনার ডাক্তারের সংরক্ষণ না হলে ডাক্তারের সমস্ত টেস্ট করে বলবে যে তার মধ্যে কোনো রোগ পাওয়া যাচ্ছে না ডাক্তারের টেস্ট এটা আসবে না ধরা পড়বে না না পড়লে তখন আপনার বাধ্য হয়ে কবিরাজের স্বর্ণপূর্ণ হবে যে ডাক্তার পারছে না তাহলে দেখা যাক তাহলে এখন কবিরাজের স্বর্ণপূর্ণ হলে এখন ওইটা করছে শয়তানের এখন ওই কবিরাজের সাথে শয়তানের সম্পর্ক এখন শয়তান ওই কবিরাজকে যে দোয়া দিবে ওই দোয়া দিয়ে ফুদিলে ওই রোগ ভালো হবে তখন আপনি মনে করবে জাহির আমি ইফার্সিয়াস ডাক্তারের কাছে গেলাম এনবিবিএস গেলাম ডাক্তাররা কিছু করতে পারলো না কাজে আমার এই হুজুরে আমার একটু ফু দিল তেল পানি বোধ ভালো হয়ে গেলাম তাহলে ডাক্তার যেটা বড় কারণ হুজুর ঠিক আছে আমাকে একটা খাসি দিও তো খাসি দিতে পারলে খাসি নাইলে গরু নাইলে উঠ হুজুরকে যা হুজুর চাইবে তাই দিবেন কেন হুজুর এত বড় কাজ করছে এটা ডাক্তারও পারলো না তাহলে হুজুর কত বড় হুজুর কিন্তু এখানে জিনের সহযোগিতা আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমার জীবনে একটা ঘটনা 
আমি যখন মাদারের প্রিন্সিপাল তার কমিটি গঠন নিয়ে একটা খুবই মানে তোলপাড় চলছে আমি খুব হয়রান এই সময় হঠাৎ করে আমার বাড়ি থেকে তিন চার কিলো দূরে মাদ্রাসা আমি ওখানে থাকতাম বাড়ি থেকে খবর আসে তখন আমার শুধু একটাই মেয়ে যে আপনার মেয়ের হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং তার ডাইনারটা বাঁকা হয়ে গেছে এখন আমি অস্থির হয়ে গেলাম যে আমার একটা মেয়ের হাত বাঁকা হয়ে যাবে এটা কেমন কথা তো এই আমার খুবই ব্যস্ততার মধ্যে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি বাড়ি বাড়িতে এসে আমি চিন্তা করলাম যে কিভাবে এই হাতটা ব্যাখ্যা হয়ে গেল কি সমস্যাটা হলো তখন আমি ভাত খাচ্ছি আর চিন্তা করছি যে কি হতে পারে তখন আমি ঘরে বলছি আমার বিবিদেরকে যে তোমার একটু ই করো একটা পিরিচ একটু তেল দাও আমি ভাত খাই উঠে ওই তেলে আয়াত মানে জিনের যে আয়াতগুলি করা আছে তেত্রিশ আয়াত বা অন্যান্য আয়াত আছে আয়াত করে একটা ফুঁক দিয়েছি আমি সেই এই তেলটা একটু অরে দাও নাকে কানে লাগাও ব্যথা একটু লাগাও তো এই তেলটা যখন লাগাই সে একারে চিৎকার করি ওসে মেয়েকে আমার গায়ে কেঁপে সব করে দিছে এই বললে সুস্থ আর কোনো ব্যথাও নাই চিহ্ন নাই কিছু নাই তো এখন দেখেন যে আমার বিপদের সময়ও আমাকে ঘায়ল করার জন্য এই কাজ আমি যদি এই চিন্তা আমার অন্তরে আল্লাহ উদয় করে না দিত তো তখনই আমি বরিশাল বা ঢাকা বা কোনো বড় চিকিৎসকের কাছে আমি এটাকে নিয়ে আমি যাইতাম কিন্তু আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন বলেই আমার মনে এটা উদয় করে দিয়েছে যে আসলে ওই শয়তানের কোনো বিষয় নাকি তুমি দেখো আসলে শয়তানের বিষয় তো এই যে শয়তানে শয়তান মানুষকে অসুস্থ করে এবং শয়তানের দোয়ায় ওই মানুষ সুস্থ হয় এই মানুষগুলি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় ভালো হয় না এবং এই সুবাদে এই কবিরাজরা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয় যে যা ডাক্তার কবিরাজ কেউ পারে না হুজুরে পারে লাইন পড়ে যায় সারা দেশ থেকে মানুষ অমুক হুজুর বা প্রেবাব সে তার কাছে সব রোগী ভালো হয় কথা বুঝতে পারছেন আমার দেশে আমার এলাকায় এক ফকির বাইর হলো এত লোক তার কাছে যায় যে মানে আড়াই মাইল তার বাড়ি থেকে মোট মরি আড়াই মাইল কিলো না আড়াই মাইল এ সব রাস্তায় মানুষ লাইন দিয়ে থাকে এখন এত মানুষে ফুঁক দেবে কেন সে মোটর সাইকেলে ফুঁক দিয়ে যাইতেছে আমরা যত বলি জুমার দিয়ে মসজিদে যে আপনারা খবরদার এগুলো শয়তানের কারবার কালে হুজুর আপনারা তো পারেন না এই জন্য কন কি করবো কন ছয় মাসের মধ্যে তার শয়তান পালাই গেছে শেষ পর্যন্ত সেই লোক তার কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য সে জেলে গেছে তাহলে এই যে মানুষ এটা আমার বলার কারণ কি আপনারা যদি এখন এই রকম একজন ফকিরে পেশে দৌড়ান সব আলেমল আমাদের কথা ছেড়ে দিয়ে কোরআনের কথা ছেড়ে দিয়ে তো দজ্জাল যখন আসবে তখন কি আপনারা কারো কথা শুনবেন দজ্জালে তো এসে তো অনেক বেশি কেরামত থাকবে বলেন সব তো কিনা দজ্জাল কানা দজ্জাল এর তো অনেক বেশি ক্ষমতা থাকবে তখন তো মানুষ সব দজ্জালের পিছু দৌড় দেবে হ্যাঁ সে তো বলবে যে আমি তোমার মরা বাপকে জীবিত করে দেখাতে পারি চলো তোমার বাবার খবরের কাছে আমরা বলি আমার বাবার খবর ও বলে কম বেশ দিই আমার হুকুমে দাঁড়াও তখন ও আপনার বাবার সুরাত ধরে একটা শয়তান দাঁড়াবে শয়তান সমস্ত মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারে কিন্তু রাসুল সাহেবের আক্রমণ ধারণ করতে পারে না এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন মান রানি ফকাত রানি ভাইনা শৈতানা লাইয়া তামাসি সুরাতি আল্লাহ রসুল বলেন যে আমাকে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে সে আমাকেই দেখলো তার কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না এখন শয়তান এরকম সব মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারে কিন্তু রাসুল আকৃতি ধারণ করতে পারে না এখন ওই আপনার বাবার কবরের কাছে যা এখন দজ্জাল বলবে কুম্বিজ নেই তখন শয়তান একটা শয়তান আপনার বাবার আকৃতি ধরে দাঁড়াবে আপনি ওর কাছে আমার বাবা তখন আপনার ইমান চলে গেল এভাবে ইমান নষ্ট করবে শুনেন আমার এলাকায় একটা বড় দরগা আমি তাফসির করতে গেছি আমার বহু আগের কথা তো আজিম ফরাজির দরগা বিশাল মাজার বহু লোকজনের আয়োজন আমি বলি এই ফরাজি শেফ কেমন লোক ছিল শুধু মস্ত বড় কামের লোক ছিল যে রোজানা মাঝে বাজার বন্ধ হয়ে গিয়ে না ওদের ল্যাংটা থাকতো ল্যাংটা তো ল্যাংটা থাকতো এত বড় কামেল আপনার কি করে বুঝলেন কাল হুজুর উনি হজের আগের দিন বাড়ির থেকে বাইর হয়ে যেত হজের আগের দিন বাড়ির মধ্যে একটা ঘরে দরজা বন্ধ আটকাই থাকতো এই একদিনের মধ্যে সে মক্কা শেফ যে হজ করি আবার ফিরে আসতো তাহলে আপনার মান 
কপুরমান আমাদের দেশের হাজি সাহেবরা বসে বসে আজিম ফরে দিন আমি আরফাতে দেখছি কেউ বলে আমি মোজদালা হয়ে দেখছি কেউ বলে আমি কাবা ঘর তো অফ করতে দেখছি দেশের হাজি সাহেবরা বলে তারা কি মিথ্যা বলে আমি বলে না মিথ্যে বলে না কিন্তু আপনাদের একটু বুঝের ভুল আছে সেটা হলো এই যে আজিম ফরে যে দরজা বন্ধ করছে ওই ঘরের মধ্যে ছিল দরজা খুললে পরীক্ষা করে দেখছেন যে আজিম ফরে যে আছে না আছে ও ওইখানেই ছিল কিন্তু ওর আকৃতি ধরিয়া ওই শয়তান রাপনা করতে সেই হাজির সাহেবের সামনে হাঁটাহাটি করছে তখন আপনাদের হাজিরা মনে করছে যে এই আজিম ফরজি কিন্তু আজিম ফরাজির সুরত ধরিয়া শয়তানরা ওই আপনাদের এলাকার হাজিদের সাথে চলাফেরা করছে আজিম ফরাজি নয় এটা কোশ্চেন গেলো হতে পারে না কি ভাই ঘটনা সত্য কিনা বলেন এখন আপনারা যদি এইসব বিষয়ে জ্ঞান না রাখেন তাহলে দরজা আসলে কি কোনো মানুষই মান রাখতে পারবে বলেন এইভাবেই তো দরজার সমস্ত মানুষ ইমান নষ্ট করে ফেলবে সে কাজে এই সমস্ত জিনিস থেকে আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র আপনাকে কোরআনের এলেম রাখতে হবে কোন ফকির কোন খানে কার কেরামত আছে কেরামত দেখার জন্য সব মানুষ দৌড়ায় হ্যাঁ কাজে কেরামত না কোরআন কোরআনের কাছে আসলে আপনি ইমান রাখতে পারবেন এছাড়া অন্য কোনো অবস্থা আপনি ইমান রাখতে পারবেন না এই সমস্যাগুলি এভাবেই কিন্তু হয় এখন বুঝতে পারছেন যে শয়তানে কি করতে পারে তো এখানে আল্লাহ বলছেন যে সুলাইমান আসলামের রাজ্যে শয়তান যা পাঠ করেছে তেলাওয়াত করছে মানুষেরা সেইটা বিশ্বাস করেছে সুলাইমান আসলামের জমানায় ওই জাদুকররা কাহেনরা এমন একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাইছে মানুষের মধ্যে যে গণকরা গায়েব জানে তখন সুলাইমান আসলাম ঘোষণা করছেন যে গণকরা গায়েব জানে এইটা কেউ বললে আমি তাকে হত্যা করব এবং এই গণকদের যত কেতাব জাদুকরদের যত কেতাব এরা সব উনি কালেকশন করছেন কালেকশন করে একটা সিন্ধুকে ভরিয়া ওনার সিংহাসনের নিচে মাটির মধ্যে দাফন করে রেখে দিছেন যেগুলি যেন কেউ ব্যবহার করতে না পারে সোনা মাসে তাল করেছেন যুগের পর যুগ পার হয়ে গেছে মানুষেরা সব কিছু ভুলে গেছে এরপরে মানুষের বেশে একদিন শয়তান এসব মানুষদেরকে বলে যে তোমরা জানো না সোনা মালাসা এত বড় রাজত্ব করেছে এগুলি করেছে সে জাদুর বলে তার জাদু ছিল জাদু তারা এত বড় সে রাজ্য পরিচালনা করেছে তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো তা আমাকে কতল করবো আমি বলছি তার সিংহাসনের নিচে আমি জায়গা দেখাই দেব সেইখানে মাটি করো যদি তার জাদুর কেতাবাদি তোমরা না পাও তা আমারে তোমরা কতল করে ফেলি আমি ওর কাছে যাব না তোমরাই ওটা করো তখন আলেমরা নিষেধ করলো যে না কিন্তু সাধারণ মানুষ জেনারেল পাবলিক এটা মানলো না কথা বুঝতে পারছেন সাধারণ আমাদের কথা মানে না সাধারণ মানুষ এই সমস্ত এই যে বেদাতি আড্ডায় মানুষগুলি যায় আর বলে অনেক লোক হয়েছে অনেক লোক হইলে সেখানে হেদায়ত আছে এমন কোনো প্রমাণ আছে পৃথিবীতে আপনারা জেনে রাখেন চিরদিন সত্য দল যেটা এটা সবসময় ছোট দল থাকবে সত্য কোনোদিন মানে ব্যাপক হবে না সত্যের কোনোদিন মেজরিটি হবে না সত্যের কোনোদিন মেজরিটি হবে না এবং হোসাইন কারবাল্লা শাহাদাত বরণ করলেন তার আগে হয়তো তালিয়াদুন পরাজয় বরণ করলেন এরপরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এই সত্য দলের কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য দল কখনো কোনো ক্ষমতায় আসে একটু ইতিহাস উঠেই দেখায় না আসে নাই আসবে না আসবে যখন এবং মাহাদিয়া ঈশ্বর আসলাম আসবে তখন এই তাদের দুজনকে মিলিয়ে চল্লিশ চল্লিশ আশি বছর ওই সময় একটা সময় সত্যের জয় সত্যের মেজরিটি বা মেজরিটি না হইলেও তারা সত্য সত্য নিয়ে আসবেন এবং সত্যের জয় হবে এছাড়া সত্যকে কেউ জিতে তো পারবেন না আপনি তখন ওই শয়তান দেখাই দিল দেখানোর পরে ওরা সুলান আসলামের সিংহাসন নিষ্ঠ থেকে একটা একটা সিন্দুক বাইর করলো তার মধ্যে সব জাদুর কেতাম তখন ওরা বিশ্বাস করলো যে সোলাইম আসলাম এই জাদুর মাধ্যমেই এত বড় রাজত্ব করছে জিন ইনসান তার তাবে ছিল জিন দ্বারা সে কাজ করাইতো হ্যাঁ জিন দ্বারা বড় বড় মানে অট্টালিকা নির্মাণ ভাস্কর্য নির্মাণ বড় বড় পাত্র নির্মাণ কুদুরের রাশিয়ার বড় বড় ড্যাক এটা কুরু কোরআনেরই ভাষা ইয়া মালুর আল্লাহ মাইয়া সাহমে মাহারিব ও তামাসিল ও জেফানের কাল জবাবে ও কুদুরের রাশিয়ার কি সুরের নামান সাবান আনাম সাবান কথা বলতে পারছে তার জন্য মাহারিব মানে বড় বড় অট্টালিকা তামাসিল আর বড় বড় ভাস্কর্য জেফানের কাল জবাবে পুকুরের মতো এক একটা পেয়ালা পুকুর সমূহ এক একটা পেয়ালা বড় বড় থালা 
তাফসীরে যারা আছে একটা প্লেটে এক হাজার লোকে খাইতে বসতে পারত আর কুদুরের রাশিয়াত মানে স্থাপিত ড্যাগ এত বড় ড্যাগ যেটাকে নাড়ানো যাইত না সিঁড়ি দিয়ে এটা উঠতে হইতো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হইতো তারপর খাদ্য তোলা হইতো এরকম বড় বড় ড্যাগ শয়তান দ্বারা সোলাইম আসলাম নির্মাণ করে যেটা সরাসরি কোরআনে বলা আছে এখন সেই সোলাইম আলাইর ব্যাপারে শয়তানে তার জাদুর কেতাব বাইর করে বলে এগুলোর দ্বারা সোলাইম আসলাম এই করছে তা আল্লাহ বললেন কি যে এই সোলাইম আসলাম ব্যাপারে যে এহুদিরা যে একটা মিথ্যা ধারণা পোষণ করত কোরআন নাজের হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সমাজে এহুদিরা এই বিশ্বাসই করত যে সোলাইম আসলাম জাদু করছিলেন কিন্তু কোরআন নাজের হওয়ার পরে এটা প্রমাণ হলো যে সোলাইম আসলাম জাদু করছিলেন না তিনি আল্লাহর পয়গাম্বর ছিলেন সেই কথাটা আল্লাহ বলে যে শয়তান সোলাইম আল্লাহ ইসলামের সাম্রাজ্য সম্পর্কে যা পাঠ করলো ওরা সেটাই বিশ্বাস করলো আল্লাহ বলে অমা কাফার আসুল এ মানু সোলাইম আল্লাহ ইসলাম কুহুরি করে নাই ওরা কেন না সে আতি না কাফার বরং শয়তানরাই কুহুরি করেছে ইউ আল্লুবন নাসা সাহের তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে আর অত্যাবাউ মা উল জেলা আলাল মালাকাই ওই অত্যাবাউর সাথে এটার সম্পর্ক এবং তারা অনুকরণ করেছে বাবুল শহরে হারুত মারু দুই ফেস তার উপরে যে জাদু আল্লাহ নাজেল করেছেন সেই জাদু তারা অনুসরণ করেছে অমায়ু আর লেমানে মেনা হাদেন তারা কাউকে জাদু শিক্ষা দিত না যতক্ষণ না তারা হাততা ইয়া করে যতক্ষণ না তারা এই কথা বলতো ইন্নমান হানু ফেতনা আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এখন আল্লাহ তালা যে কোনো বস্তু দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করতে পারেন এটা আল্লাহর ক্ষমতা আছে এখন আল্লাহ তালা জাদুর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করবেন যে এই জাদু শেখা হারাম এর দ্বারা এই উপকার এই উপকার হয় কিন্তু তোমরা যদি জাদু শেখো তাহলে তোমরা পরকাল পাবে না এই কথাটা ফেরে তারা না বইলে কাউকে জাদু শিক্ষা দেয়নি এই কথাটা বলার পরেও যদি কেউ জাদু শিখতে চেয়েছে ফেরে তারা তাকে জাদু শিখিয়েছে এলো মূল কথাটা তো এখানে আল্লাহ তালা ফেরেস্তা ব্যবহার করেছেন কেন এটার কারণ হলো যে জাদুর বিষয়টা সমাজে ব্যাপক চর্চা ছিল এখন এই জাদুকে মানুষের বিরাটটা শক্তি মনে করে এবং আসলে জাদুর শক্তিও আছে কিন্তু আল্লাহ বলছেন আমা হম্বে দর ঋণ আমেন আহাদের ইল্লা বেজ নিল্লা এই জাদু দ্বারা তারা কারো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাহলে জাদুর যে ক্ষমতা আছে জাদুতে একটা মানুষ অসুস্থ হয় জাদুতে একটা মানুষ বেহুশ হয় জাদুর মাধ্যমে একটা মানুষকে জানোয়ারের আকৃতি করে দেওয়া যায় যে একটা মানুষ আমরা দেখবেন না ঘোরা ওটা একটা মানুষ জাদু করে ঘোরা বানা এই রাখছে এই কামরূপে এরকম জাদু আছে এখনও আছে পৃথিবীর কামরূপ শহরে মানুষ একটা মহিলাকে অপহরণ করে তারা ঘোরা বানা এই রাখি দিতে পারে যাতে কেউ বুঝতেই না পারে যে এটা মানুষ তা আল্লাহ বলেন এই জাদুতে যেটা হয় অমা হুম্বে দর ঋণ আমি না হাতের ইল্লা বেজ দিয়ে সামনে এতে দেখবেন যে এই জাদুর দ্বারা তারা ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাই জাদুটাও আল্লাহ নিয়ন্ত্রণে এটার ভালো মন্দ যা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় কিন্তু জাদুর অস্তিত্ব এটা তোমরা মেনো না তোমরা আল্লাহকে মানো এখন এই জাদুর বিষয়টা আল্লাহ তালা যদি নবী রসুল বা কোনো মানুষের উপরে জাদু দিয়ে পাঠান তাহলে সেই নবী বা রসুল তার একটা অপমান হয় যে একজন নবী সে জাদু শিক্ষা বা জাদুর কথাটা লেনদেন করা এটাই তো একটা মানে হারাম জিনিস তো হারামই কিন্তু এটা তো একজন ন্যাকার লোক এটা ডিলিং করতে পারে না কি কথা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য জাদুর বিষয়টা আল্লাহ কোনো নবী রসুলের মাধ্যমে মানুষকে না বুঝাইয়া দুজন ফেরেস্তার মাধ্যমে এই বিষয়টা আল্লাহ বুঝিয়েছে এটা হলো মূল বিষয় এত যে যেই কথাটা আমি আমার তাফসিরে লিখেছি এবং আপনারা হয়তো পড়েছেন কিন্তু আমার কথাটা যুক্তিসঙ্গত কি না সেটা আপনারা ভেবে দেখেন এবং ওলামায়করামরা এটা ভেবে দেখবে যে জাদুর বিষয়টা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তালা মানব ব্যবহার করে মানব রসুলকে ব্যবহার করেন নাই মানব রসুলকে যদি ব্যবহার করা হতো তাদের ওই রসুলকে মানুষের জাদুকর রসুল বলতো বা জাদুকর নবী বলতো কাজে এই জন্য আল্লাহ তালা এই জাদুর বিষয়টা বোঝানোর জন্য ফেরেস্তা ব্যবহার করেছেন এই হলো বিষয়টা এইখানে যে কাহিনীটা আছে খুব বিশাল মজাদার কাহিনী কিন্তু এটা সত্য না সত্য না হওয়ার কারণ এই কাহিনীটা যারা বর্ণনা করছেন খুব মস্ত বড় বড় তাফসির কারকটা বর্ণনা করছেন কিন্তু তারা বলেছেন যে এই ঘটনা হয়েছে ইদ্রিস আল্লাহ ইসলামের জমানায় 
তো এখান থেকেই ঘটনাটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে ইদ্রিস আলাহাম কোথায় ওরে বাপ রে বাবু ইদ্রিস আলাহাম তো আদম আলাহামের পরে শিশু আলাহাম তারপরে ইদ্রিস তিন নম্বর নবী ইদ্রিস আলাহাম এত নবীদের মধ্যে তিন নম্বর নবী আর সোলাইম আলাহাম হলেন এমন নবী যে ওনার পরে নবী আসে জাকারিয়া ইয়াহিয়া ঈশা এই তিনজন এরপরেই মোহাম্মদ সাল্লাম তাহলে সোলাইম আলাহাম একেবারে এদিকে মানে শেষ প্রান্তের নবী সোলাহ পরে জাকারিয়া ইয়াহিয়া ঈশা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সোলাহাম তো এই সোলাইম আলাহামের ব্যাপারে বলা হলো যে ইহুদিরা সোলাইম আলাহামের সাম্রাজ্যের ব্যাপারে শয়তান যা পাঠ করছে সেইটা তারা মেনেছে এবং হারুত মারুত ফেরেস্তা যে জাদুটা নিয়ে আসছিল সেইটা তারা মেনেছে তাহলে এটা ইদ্রিস আলাহামের সাথে এই যুগের কোনো মিল আছে কাজে এই জন্য ইদ্রিস আলাহামের যুগে সমস্ত তাফসির কাকরা বলেছেন এ কথাটা ঠিক না তারা এভাবে বলেছেন যে পৃথিবীর থেকে যখন ফেরেস্তার আল্লাহ দরবারে যায় তাদের মানুষের আমল নিয়া তখন পৃথিবীতে ফেরেস্তারা মানুষের যে বদামল তাদের যে খারাপ আচরণগুলি মানে চুরি ডাকাতি জেনা অন্যায় অবিশ্বাস জুলুম এগুলো দেখা আল্লাহ কয়ে যে আল্লাহ আপনি এদেরকে কেন বানাইলেন বানাই এদেরকে আবার খেলাফাত দান করছেন এদের তো এই স্বভাবে এদের তো অত্যন্ত ঘৃহীত কাজ করে আমরা তো এই জন্য মানা করছিলাম তো এরা এরকম খারাস করে আপনাদেরকে এই খলিফা বানালেন পৃথিবীর প্রতিনিধি বানালেন তখন আল্লাহ বলেন যে দেখো তাদের মধ্যে যে রিপু কামনা আমি দিয়েছি সে যদি তোমাদের মধ্যে দিতাম তা তোমরা ওই রকম করতে ওরা বলে নাউজ বুঝলে আমরা আল্লাহর পান আছে আমরা কোনো দিন এরকম কাজ করতে আমরা রাজি আমরা করতাম না তখন আল্লাহ বলেন তাহলে পরীক্ষা করে দেখো তোমরা তিনজন ফেরেস্টা বাসাই করে দাও তোমাদের জন্য ভালো তাদের মধ্যে মানব স্বভাব দিয়ে আমি পৃথিবীতে পাঠাই দেখো ফলাফলটা কি হয় তখন ওরা তিনজন ফেরেস্তা বাসাই করলো হারুদ মারুদ আর একজনের নাম হলো ইসবিল বা এইরকম একটা নাম পাঠানোর পরে মানব স্বভাব মানবের মধ্যে যে গুণ লোভ লালসা কামনা ভালোবাসা এগুলি দিয়ে পাঠানো তাদেরকে ওই ওই মাদ্দা দিয়ে ওই বৈশিষ্ট্য দিয়ে পাঠানো হলো পাঠানোর পরে এক মাসের মধ্যে তৃতীয় জনে হারুত মারুত ছাড়া অন্য জন সে নিজের মধ্যে মানে কুরূপ অনুভব করতে লাগলো নারীর প্রতি ভালোবাসা কামনা এইসব অনুভব করতে লাগার পরে তিনি আকাশে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠা করলেন আর বলেন যে আল্লাহ আমি আর পৃথিবীতে যাও না আমাকে মাফ করেন তার তিনি বলা আছে যে সেই ফেরেস্তা এক নাগারে চল্লিশ বছর শ্রেষ্ঠা করছে মধ্যে মাথা তোলে নেই যে আল্লাহ আপনাকে মাফ করেন আমি পৃথিবীতে আমি নিজের নিজেকে আমি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবো না আমি আমার মধ্যে দুর্বলতা পাশে আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাপসির বলা আছে এই ফেরেস্তা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এক নাগারে শ্রেষ্ঠায় পড়েছিলেন এবং এরপরে মাথা তুলে কোনোদিন আল্লাহর দিকে তিনি তাকান নাই লজ্জায় তো বাকি দুজন থেকে গেল হারত ও মারত কিছুকাল পার হয়ে যাওয়ার পরে এদেরকে আল্লাহ বলছে যে তোমরা ন্যায় বিচার করবে চুরি ডাকাতি জেনা শরাব পান করা অন্যায় করা জুলুম অত্যাচার করা এই সব কিছুর বিচার আচার তোমরা সমাজে করবে তোরা এভাবে বেশ কিছুদিন ভালোভাবেই ওদের সময়টা পার হয়েছে বিচার আচার করেছে এরপরে হঠাৎ তাদের কাছে এক মহিলা একটা বিচারের জন্য আসছে সেই মহিলার নাম জহরা আসার পরে সেই মহিলা খুব সুন্দরী ছিল তারা উভয় ফেরেস্তা সেই মহিলার প্রতি ভালোবাসা দাবি করল ভালোবাসার প্রস্তাব করলো মহিলা তা অস্বীকার করলো ফেরেস্তারা চলে গেল পরের দিন আবার সকালে এর প্রতিদিন সকালে আসে সন্ধ্যায় যায় ফেরেস্তারা পরের দিন আবার ওই মহিলা আসলো আবারই তার সাথে ভালোবাসার প্রস্তাব করল তখন ওই মহিলা বলল যে আমাকে ভালোবাসার তোমাকে মানুষ খুন করতে হবে শরাব পান করতে হবে আর আমি যে মূর্তিকে শেষ দা করি এই মূর্তিকে শেষ দা করতে হবে তারা বলছে না এগুলো করা যায় না এগুলো আল্লাহ নিষেধ করেছে চলে গেল তৃতীয় দিন আবার যখন ওই মহিলা তাদের কাছে বিশ্বাস জন্য আসে তখন ওই মহিলার কাছে একটা শরাবের পাত্র ছিল মহিলা বলে যে দেখো তোমাদেরকে তিনটে প্রস্তাব করছি যদি অন্যগুলি নাই মানো তাই তোমরা অত্যন্ত শরাব খাও তখন ওরা দুজন ফেরেস্ত মনে মনে ভাবলো যে আল্লাহ তালা তো ক্ষমাশীল আমরা একটু অপরাধ করলে আল্লাহ হয়তো মাফ করে দিবে ওই যে ফেলাইয়া গুরহান না খুব মিল্লাল গারুর যে আল্লাহ মাফ করবে এই আশা করি কেউ পাপ করো না অলাইয়া গুরহান না খুব মিল্লাহের গারুর আল্লাহ মাফ করে দেবে এই আশায় কেউ পাপ করো না পাপ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে মাফ চাও 
এখন ওরা সারা চিন্তা করল যে মূর্তিকে সেজদা করলে তো এটা কুফরি হবে আর মানুষ খুন করা মহাপাপ তাই আমরা শরাব পান করি শরাব পান করো শরাব পান করার পরে তাদের মধ্যে উত্তেজনা আসলো ওই মহিলার সাথে তারা জেনায় লিপ্ত হল জেনায় লিপ্ত হওয়ার পরে এলাকার কোনো একটা লোক তার দেখতে পাইল দেখতে পাওয়ার পর সেই লোকটাকে ওরা হত্যা করে ফেলাইল তাহলে শরাব পান হত্যা এর সবই তাদের থেকে সংগঠিত হল হওয়ার পরে এরপরে তো তারা বুঝেই ফেললো যে আমাদের এই সমস্যা এখন তারা আকাশে যাবে পাখা মেলে না যে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে পাখায় কাজ করে না ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন তখন ওরা কি করবে ওরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে যে আল্লাহ আমাদের ই করেন কি আমাদেরকে করবেন তো আল্লাহ তাদেরকে বলছেন যে তোমরা শাস্তি দুনিয়াতে নেবে না পরকালে নেবে তারা দুনিয়াতে শাস্তি শেষে এই জন্য তাকে তাদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রূপ বর্ণনা তাপ্তিরে যে তাদেরকে উল্টাভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কেউ বলে আগুনের গর্ত মধ্যে রাখা হয়েছে যে কোনোভাবে তার শাস্তি দেওয়া হয়েছে এটা বলা হয়েছে তো এই এক ঘটনা তো এটার আবার অন্য রকম এভাবে আসে যে ওই মহিলা পারস্যের সুন্দরী মহিলা ছিল সে ভালোবাসার জন্য তাদের কাছে বলছে যে তোমরা কিভাবে আকাশে ওঠো কি নাম আল্লাহর কোন নাম নিয়ে তোমরা আকাশে ওঠো আমার সেটা না শেখানো পর্যন্ত তোমাদের দাবি আমি পূরণ করব না তখন ওই মহিলাকে তারা এসমে আজম শিখেছিল এসমে আজম শিখানোর পরে ওই মহিলা আকাশে উড়ে গেছে এবং সে জোহরা নামে একটা তারকায় পরিণত হয়েছে এবং ফেরের সাথে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তো এই ধরনের কথাগুলি সব বড় বড় তাপসিরে এটা উল্লেখ আছে কিন্তু আমি এই কথাগুলি সত্য মনে করি না এগুলো ঈশ্বরী রয়ের এটা বিষয়টা এতটুকুই যে জাদুর ব্যাপারটা আপনার সামনে দেখেন এখানে দেখেন অমায়ু আল্লিমান এমেন হাদেন হাত্তা ইয়াকুলাইন ফেতনা ফালা তাকু ফেরেস্তা দেয় কাউকে জাদু শিখাতো না যতক্ষণ না তারা এই কথা স্পষ্ট করে বলতো যে নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষা আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য আলা পাঠিয়েছে ফালা তাক্ষু তোমরা কুহুরি করো না অর্থাৎ জাদু শেখা মানেই কুহুরি করা তারপর কি হলো ভাইয়া তা আল্লা মুনা মেনহুমা মায়ু ফার্রি কুরা বি বাইনার মারি অজা অজি তারা শিখত ওই দুই ফেরেস্তা থেকে এমন বিষয় যে এই বিষয়ে দ্বারা তারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত এখন আল্লাহ বলেন অমাহম্বে দর ঋণ আবি মে নাহাদের ইল্লা বেজিল্লা তারা এই জাদুর সাহায্যে কারো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাহলে জাদুটা দেখো এটা একটা বিরাট শক্তি কিন্তু এটা শক্তিও আল্লাহর হাতে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এটা ওই জাদুরই মানে স্বয়ংক্রিয় না যে ও জাদু নিজেই একটা কিছু করতে পারে ও আল্লাহর রকম আল্লাহ নিশ্চয় না করে ও জাদু দিয়ে কিছু হবে আমরা আমাদের জীবনে বা আপনাদের অনেকের জীবনে হতে পারে যে বহু জাদু করা জাদু করেছে আপনার সে শত্রু করিয়া অমুক করিয়া কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না ভালো মানুষের কোনো ক্ষতি হয় যারা ফালাস নাক কোরআন জানে তারা যদি সন্দেহ করে যে আমার কোনো ক্ষতি হয়েছে আপনি ফালাক নাচ পরেন শরীরে ফুঁক দেন ফালাক নাচ সুরে পরে পানিতে ফুঁক দেন পানি খান আপনি দেখবেন এমনি ভালো হয়েছে আপনার কোনো কবিরিজের কাছে যেতে হবে না এই দুটো সুরে আপনি নিজে ব্যবহার করেন আপনি মানুষ আপনি আল্লাহর বান্দা এই কোরআন আপনি পড়লেও যে উপকার হবে কবিরাজের চাইতে বেশি ভালো হইতে পারে কেন কবিরাজ তো তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা আছে কথা বুঝতে পারছেন কাজে এই জন্য এই জাদু যে আপনার ক্ষতি করবে আল্লাহ বলেন না আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোনো ক্ষতি জাদু দিয়ে করতে পারে না ওই এত আল্লাহ মুনা মায়া দরুল হম এবং এই ফেসটা দয় থেকে তারা শিখত এমন জাদু যা তাদের ক্ষতি করে ওলা ইয়ান ভাউন তাদের কোনো উপকার করে না এই এই বিষয়গুলো তারা শিখত অলাকাত আলিমুল আমানেস তারাও মালফিল আক্রাত মেন খালাক এবং নিশ্চয়ই তারা জেনে নিয়েছিল যে যারা এই জাদু অর্জন করবে জাদু শিখবে পরকালে তাদের কোনো অংশ থাকবে না জাদু করা হারাম গুণায় কবিরা এই জাদু এর ব্যবহার করলে তার পরকাল থাকবে না আল্লাহ বলছে পরকাল সে জান্নাতে জান্নাতে যাবে না জান্নাত জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলা বেশ আমা সারাও বি আঙ্কুসং অতি নিকৃষ্ট জিনিসের বিনয়ে তাদের জীবনকে তারা বিক্রি করে দিল লাউকান ওই আলমন হায় যদি তারা জানত এই জাদু শিক্ষা দুনিয়ার তো তামাশা করবে হ্যাঁ মানুষের ক্ষতি করবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস ঘটাবে অমুকের অমুককে অসুস্থ করবে অমুকের ক্ষতি করে দেবে এই সামান্য জিনিসের বিনয়ে তারা জীবনকে বিক্রি করে দিল জাহান নামের কাছে শৈতানের কাছে ওলা বেশ মাসার আমি আমসুম লাউকান 
ওয়ালাওয়ান নাম আমানু আল্লাহ বলেন যদি তারা ইমান আনতো তাক এবং যদি তাকুয়া অবলম্বন করতো আল্লাহ মাসুবত মেন্দুল্লাহ খায়ের তা আল্লাহর কাছে তারা উত্তম বিনিময় লাভ করতো লাউকান ইয়ালামুন হায়ে যদি তারা জানত এর রুখ এটা শেষ হয়ে গেল ইয়াইনা আমানু লা তাকুল রায় না অকুল জুনু হে বিশ্বাসীগণ হে ইমানদারগণ তোমরা রায় না বলবে না তোমরা বলবে উঞ্জুর না অসমাও এবং তোমরা শোনো কাপের দ্বন্দ্ব রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি এতে সানুজুল্লাহ শুনলে বুঝতে পারবেন না রায়না শব্দ অর্থ এই শব্দটা একই সঙ্গে বহু অর্থ প্রকাশ করে রায়না মানে আমাদের রাখাল রায়না মানে আমাদের মানে অ্যাটেনশন প্লিজ আপনি আপনি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমাদের দিকে আমাদের লক্ষ্য করেন আমাদের একটু তাকান আমাদের দিকে একটু নজর দেন এ অর্থে ব্যবহার হয় আর রায়না একটা গালি হিসেবেও ব্যবহার হয় এখন এহুদিরা ওরা তো শৈতান ওরা মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে আইসিয়া রায়না বলতে উদ্দেশ্য ছিল আমাদের রাখাল অথবা গালি তো এইটা সাহাবিদের মধ্যে হজরত মাজ রাদি আল্লাহ তালু ওই তো এহুদিদের ভাষা জানতেন তিনি যাই না তাদেরকে ধরছে যাই তোমরা আমাদের রাসুলের সাথে রায় না বলে তিরস্কার করেছ তাকে গালি দিয়েছ তখন ওরা বলে রায় না আমরা বলি তোমরাও তো বলো মুসলমানরা বলছে যে হ্যাঁ আমি ইয়া রসুল্লাহ আমার দিকে একটু তাকান আমার একটু আমার দিকে ফেরেন বা আমাকে বুঝাই বলেন এটা সাহাবিরাও রায় না শব্দটা বলতো এন ওরা বলছে তোমরাও তো বলো তাহলে আমরা তো গালির উদ্দেশ্যে বলি না আমরা তো আল্লাহ রসুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলে থাকি তো এখন ওরা যখন বলল তোমরাও তো বলো তখন আল্লাহ তাদের করে বললেন যে মুসলমানরা যেন রায় না শব্দ ব্যবহার না করে ইয়াইল্লা দিন আমার লাতাকুল রায় না হে বিশ্বাসীগণ তোমরা রায় না শব্দ ব্যবহার করিও না আল্লাহ নিষেদ করলেন যে মুসলমানরা রায় না বলবে না বলবে কি অঞ্জুর না এদিক তাকান অসমাও এবং তোমরা রাসুলের কথা শোনো অলিল কাফরিন আজাবুল আলিম কাফের দ্বন্দ্ব রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্ত্র খুবই দুর্দান্ত চাতি এহুদিরা মায় আব্দুল্লা দিনে কাফর মিন আহাল কেতাব আল বসি কিনা আইউ নাজালা আলাই কুম মেন খয়ের মের রব্বিকুম আহালে কেতাবদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী এবং যারা বসে তারা চায় না যে তোমাদের উপরে রবের পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ নাজেল হোক তোমাদের উপরে কোরআন নাজেল হোক কল্যাণ নাজেল হোক নবুয়াত রেসালাত তোমাদের উপরে আসুক এটা এহুদিরাও এহুদিদের মধ্যে যারা কাফে তারাও চায় না এবং মোর্শেখরাও চায় না এহুদিদের দাবি যে নবী আমাদের মধ্যে আসবে শেষ নবী আল্লাহ বনি ইসমাইল থেকে দিবে এটা না দিয়ে তিনি বনি ইসমাইল থেকে কেন দিলেন এইটাই তো একমাত্র তাদের জিত আল্লাহ সেই কথা বলছে যে ওরা চায় না যে তোমাদের বেড়ে কোনো কল্যাণ নাজিল হোক কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা কি আল্লাহ একটা সুবি রহমতি মাইয়েশা আল্লাহ যা কিচ্ছা তাকেই তার রহমত দান করবেন এটা আল্লাহর ইচ্ছে এটা তো তোমাদের হুকুমে আল্লাহ কাজ করবেন না আল্লাহ জুফাদুল আজিম আল্লাহ তালা বড়ই কৃপাশীল অনুগ্রহশীল কাজে আল্লাহ রহমত আল্লাহ কাকে দান করবেন তোমরা তো চাইছে না যে অলিদিবনি মুগির উপরে নবুয়াত হোক নাজেল হলো না কেন তাই না কিন্তু আল্লাহ প্রমাণ করে দিলেন যেটা হারাম জাদা তোমরা জানো নবুয়াত কাকে দিতে হবে নবুয়াত কাকে দিতে হবে এটা আল্লাহ জানে তোমরা জানো তাইফের ময়দানে যখন আল্লাহ রসুলকে ওরা অত্যাচার করলো তখন কারণে মানাজেল নামক জায়গায় এসে আল্লাহ রসুল জায়দেবনে হারেসা তার সাথে ছিল সেখানে বসে এমন এক দোয়া করলেন আবেগপূর্ণ দোয়া সেই দোয়া আল্লাহ রসুল বললেন যে এই আল্লাহ মানুষে আমার কথা শোনে না এটা মনে হয় আমারই ত্রুটি আমি বোধ ভালো করে দাওয়াত দিতে পারছি না আমার দাওয়াতের কোনো ত্রুটির জন্যই হয়তো ওই দাওয়াত মানুষ গ্রহণ করেন আল্লাহ আল্লাহ তা যাই হোক আপনি কি আমার দায়িত্ব কাফের দুর্বার ছেড়ে দিয়েছেন কেউ ওরা আমার সাথে যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যবহার করবে এই আবেগপূর্ণ মনাজাত যখন আল্লাহ সুর কারণে মনাজেল নামক যায় করতেছিলেন হঠাৎ করে আল্লাহ সুর দেখে যে এক এক খণ্ড মেঘ তার কাছে চলে আসে এবং মেঘের মধ্যে সামনে জিবিল আমিনকে দেখা যাচ্ছে তো আল্লাহ রসুল জিবিল আমিনকে দেখলে মেঘ আসলো জিবিল আমিন বলি আর রসুল্লাহ আল্লাহ সব কিছু দেখেছেন আর আপনার জন্য এই দেখেন আমার সাথে এরা পাহাড় পরিচালনাকারী ফেরস্তা কাজী মক্কা এবং তাইফের মধ্যে একশো মাইল পাহাড় রয়েছে আপনি আদেশ দিলে এই ফেরস্তারা দুদিকের পাহাড় তুলে তাইবাসীকে সব পিসে মারিয়ে ফেলবে বলেন আপনি তখন আল্লাহ রসুল বললেন যে আমি আল্লাহ সুখী আদায় করছি যে আল্লাহ আল্লাহ তালা 
আমার সাম্যক অবস্থা সম্পর্কে তিনি দর্শক এবং তিনি নজরদারি করছেন এবং তিনি দেখছেন এটাতে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট আমি তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আদেশ দিব না আমাদের নবীর নাম কি রহমত আল্লাহ আলমিন এখন বলেন এই ক্ষমতা যদি আল্লাহ আবু জাহারে দিত তো রাখত কাউরে দুনিয়ায় কয় তাহলে নবুয়াত কাকে দিতে হবে এটা আল্লাহ যেটা তোমাদের সিলেকশনে নবুয়াত আসবে না কথা বুঝতে পারছেন তোমরা নবুয়াত আমাদের দিতে হবে এবং এটা কি দাবির ব্যাপার নবুয়াতের দাবি করে নেওয়া যাবে না এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাকে এই নিয়ামত আল্লাহ দান করবেন আচ্ছা মা নান সাকমিদ আয়াতেন আউনুন সেহা না তিনে খাইরে মেন না ও মেসলেহা আলম তালাম আল্লাহ আলা করলে সেন কদির আল্লাহ বলেন আমি যদি কোনো আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই তাহলে আমি নিয়ে আসি তার সেটি উত্তম অথবা তার সমকক্ষ তো আল্লাহ বলেন আমি যদি কোনো আলাকে আয়াতকে রোহিত করি তো রোহিত করা মানে বাতিল করে দেওয়া যে ওটা আয়াত চলবে না এভাবে আল্লাহ তালা মানে কোনো কোনো বিষয় যেগুলি খুব জটিল একই সঙ্গে মানে আদেশ দিলে মানুষের জন্য কষ্ট হবে যেমন শরাব শরাব হারাম করার ব্যাপারে আল্লাহ তালা তিনবার আয়াত নাজের করেছেন প্রথমবারে বলেছেন লাল তাকরাও সরাত অন্তম সুকারা নেশা অবস্থায় নামাজের কাছে যেও নাম দ্বিতীয়বার বলছেন যে ওয়াস আলুন্ন কালের খামরে আর মাইসের কুল ফিহিমা ইসকুল কাবির মনাফিউলের নাস যে শরাব এবং জুয়ের মধ্যে অনেক বড় পাপ এবং মানুষের কিছু একটু উপকারও আছে তৃতীয়বারে আল্লাহ তালা চতুর্থী যেতে নাজের করলেন এভাবে যখন আমি একটা আয়াতকে মানসুক করি রোহিত করি রোহিত করার পরে আমি তার সাথে উত্তম আয়াত নিয়ে আসি আর না হয়তো সম সমকক্ষ সমমর্যাদার আয়াত আমি নিয়ে আসি তো রোহিত করা এবং ভুলিয়ে দেওয়া মানে একটা বিষয় আল্লাহ নাজেল করছেন কিন্তু আল্লাহ ভুলিয়ে দেওয়ার পরে এসে এটা পড়া যাবে না সাবাইকার আমরা বলছেন ইয়ার রসুল্লাহ এই সুরাটা আমরা গতকালও করতে পারছিলাম আজকে আর পারছি না তো আল্লাহ রসুল বলেন যে ওটা আল্লাহ ভুলিয়ে দিয়েছে তোমাদের অন্ত থেকে মিটিয়ে দিয়েছে তো আল্লাহ বলেন যে এটা আমি করি কেন আলাম তা আলাম তোমরা কি জানো না আল্লাহ 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 করলে সেন কাজী আল্লাহ সব কিছু হিসেবে ক্ষমতাবান মানে এটা হচ্ছে আল্লাহ একটা পরীক্ষা যে নাসেক মানসুখকে মেনে নেওয়া এটা আল্লাহর একটা পরীক্ষা যারা এই নাসেক মানসুখ মানে না তারা বলে আল্লাহ কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না যে আল্লাহ একবার বললে সেই কথা পাল্টি আবার বলবে এই যেমন ডাক্তার মতিউর রহমান যে আমি যে লোকটার সম্পর্কে বলছি তো আমি বহু আগে বলছি এখন ইনশাল্লাহ অন্য অন্য আলমরাও মুখ খুলতে শুরু করছে ঢাকার ডাক্তার মতিউর ওই লোক তার বই আমার কাছে আছে তার অনুসারী আলেম ওলামও আছে আপনার রাজশাহী শহরে অনেক কিন্তু তারা ওই মুখ খোলে না এখন আমাদের মতো আল্লাহ তালা কিছু লোক রাখছে বলেই তারা মুখ খোলে না তা নাহলে যদি দেখে যে মাঠ ক্লিয়ার তখন তারা মুখ খোলতেও পারে এই মতিউর এক জায়গায় বলেছে যে আল্লাহ তালা মদের ব্যাপারে মানে ইসলাম আসার পরে ষোলো বছর পরে মদ হারাম হয়েছে তো ষোলো বছর পর্যন্ত এই ওই যুগের মুসলমানরা মদ খাওয়ার পরে তাদের জন্য মদ হারামের আয়াত নাজিল হয়েছে তো এখন যারা নতুন মুসলমান হইবে তাদেরকেও ষোলো বছর মদ খাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এইটা যদি না দেওয়া হয় তা আল্লাহ ন্যায় বিচারক হবেন না বলেন আল্লাহর উপরে সে মানে কটাক্ষ যে তার আল্লাহ ন্যায় বিচারক হবে এইটা তার বইতে লেখা আমার কাছে তার বই আছে কথা বুঝতে পারছেন ডাক্তার মতিউর রহমান তারও বক্ত আছে এই দেশের আলেমরা এই মতিউর রহমান নাসক মাসুক মানে না সে বলে আল্লাহ কি জানে না আল্লাহর কি কোনো কিছু অজানা ছিল যে আল্লাহ তালা একটা কথা বললে সেই কথাটা পাল্টে আবার বলবে আল্লাহ এই কথার জবাবে আল্লাহ কি বলছেন আলাম তা আলাম আন্নাল্লাহ আল্লাহ করলে সেন কাদির তোমরা কি জানো না যে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান কাজে আল্লাহর ক্ষমতাকে তুমি মানো কি না এটা পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ নাসে কনসুখ রেখেছেন 
এটা আল্লাহ জানে কি জানে না তোমার এই প্রশ্ন করার ক্ষমতা আছে আল্লাহর ব্যাপারে এই রকম কথা বলার কোনো অধিকার আছে আল্লাহর নাম শুনলে মোমেনের অন্তরটা থরথর করে কেঁপে উঠবে আল্লাহকে সে ভয় করবে এ হলো মোমেনের পরিচয় ইন্দেমাল মোমিনা ইজা জুকর আল্লাহ উজেলাত কুলুম আল্লাহ বলেন মোমেন তো তারা যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তার অন্তরটা ভীত হয়ে যায় আর ও আল্লাহর ভুল ধরে এটা না করলে নেয় বিচারও করবেন না আল্লাহ কি জানে না ভূত ভবিষ্যৎ সে আবার একটা কই আবার আরেকটা কবে কেন কোরআনে কোনো নাচেক মানসুক নাই এই যে দেশের বড় বড় আলেম আলামারা এই সব আলেমদের কিছু টোপ দিয়েছে আমাকেও রাজশাহীর একদল আলেম রাবা শুধুর কি বলে একবার সরেন আমি একবার তার ওখানে আমি গেছিলাম দশতলা বিল্ডিংয়ের মালিক সে বিরাট বড় ডাক্তার ফার্স্ট ইয়ার্স লন্ডন বড় ডাক্তার কিন্তু মাদ্রাসায় পড়ছে সে ফাইভ পর্যন্ত তার বইতে লেখক পরিচিতি আছে যে মাদ্রাসায় আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ছি তারপর ইরিয়াকে চার বছর ডাক্তারি করছি এর থেকে আমি আরবি শিখছি এই আমি কোরআনের তর্জমা হাদিস সাথে সব শিখতে ভালোইছি তাহলে আমাদের ছেলেপা না আপনাদের ছেলেপা তো দশ বিশ বছর সৌদি আরব আছে এরকম ছেলেপানের অভাব আছে তাই দশ বছর সৌদি আরব থাকলে এরা মোফাসুর চাকরি দিয়ে দেন কামেল মাদ্রাসায় কি ডাক্তার মতি রহমান সাহেব ইন্ডিয়াকে চাকরি করার জন্য যদি সে কোরআনে তাপসি লাগতে পারে তা আমাদের ছেলে ফেলে যা সৌদি আরব পাঁচ দশ বছর থাকছে তারা দেশেই লেগো বড় বড় মাদ্রাসার মহাদ্দস বানাই দেন সবই বসবে কি এই যে বেকুব শুনে এইটা বলবো কি যে আলেমরা তাদের সমর্থন করে শুধু অর্থের জন্যই সমর্থন করে তারা যে এটা বোঝে না এটা আমার মনে হয় না এটা বোঝে কিন্তু অর্থের জন্যই তারা এই ধরনের কাজ করে তাহলে আমরা এটা অল্প মধ্যে এটি আমরা জেনে নেব যে আল্লাহ তালাই এটা তার ইচ্ছা যেমন ভুলাইয়া দেওয়া ভুলাইয়া দেওয়ার আয়াত হলো জেনাকারের যে বিচার আর সায়ক সায়কাতে যা জানা ফার জুমুহুমা নাকাল আপনার আল্লাহ আল্লাহ আজিজু নাকি এই একটা নাজের হয়েছিল নাজের হওয়ার পরে এখন এই আয়ারটা কোরআনে নাই কিন্তু কোরআনে নাই কিন্তু জেনার বিচারটা আসে যে বিবাহিতরা জেনা করলে তাদেরকে রজন করতে হয় সঙ্গে সার করতে হয় পাথর মেরে হত্যা করতে হয় এটা কোরআনে এই হুকুমটা শরীয়তে বলবৎ আছে এবং আল্লাহ রসুল সাহাবাই কেরাম এই বিচার করেছেন রাসুল যখন এই বিচার করেছেন সাহাবিরা যখন এই বিচার করেছেন তো এই হুকুমটা বলবৎ আছে এতে আমাদের আর কোনো সন্দেহ আছে নাই কিন্তু এটা তেলাওয়াতটা নাই এই যে আয়ারটা নাই ওমর ফারুক বলছে যে আমার মনে চায় যে আয়ারটা আমি লিখে দিই কোরআনের মধ্যে কিন্তু মানুষেরা বলবে যে ওমর ফারুক কোরআনের উপরে আবার অতিরিক্ত করেছে এই জন্য আমি লিখি না আয়ট হলো আর সায়ক ও সায়কতা জানায় ফারুক জুমুহুমা না কালাম না যে আল্লাহ আজিজুল হাকিম এই ডাক্তার মতিরণ বলে যে নিকটতম আত্মীয়দেরকে অসিয়াত করা যাবে আর কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে কে কি পাবে সেটা তো আল্লাহই বলে দিলেন আল্লাহ প্রথমে সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে বলছেন যে তোমরা মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের জমি জমা যা ধন সম্পদ আছে আত্মীয় অসিয়াত করে যাইও কিন্তু মানুষ এটা পারে না মৃত্যুর সময় কার সামনে অসিয়াত করবে এমনকি নিজের রুজজ্ঞানও ভালো থাকে না মৃত্যু যন্ত্রণায় নানান সমস্যা থাকে তো এখন আল্লাহ বলেন যে তোমরা অসিয়াত করতে পারবা না ইউসি কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদের জন্য অসিয়াত করতেছে ইউসি কুমুল্লাহ অবলাদি কুমুল্লের জাকারে ব্যস্ত হাতে রয়েছে এটি ইউসি শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করছে এই জন্য যে অসিয়াত করতে তোমাদেরকে বলা হয়েছিল কিন্তু তোমরা এটা পারছ না কাজেই তোমাদের পরিবার তখন আল্লাহ তালা নিজে অসিয়াত করছেন যে সম্পদ কে কতখানি পাবে তো বিদায় হাজার দিন আল্লাহ রসুল বললেন যে আল্লাহ তালা সকলের পাওনা কে কি পাবে এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন কাজী অরিসের জন্য তোমরা কোনো অসিয়াত করতে পারবে না যারা কোরআনের আইন অনুযায়ী যারা সম্পত্তির অরিস হয়েছে তাদেরকে অসিয়াত করা যাবে না আপনি তিনরা সম্পত্তি অসিয়াত করতে পারবেন যারা অরিস হয় নাই যেমন এই মাদম মিরাস আইন তো আইন করি এখন সন্তানদের সেই অংশটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে মাদম মাদম মিরাস মানে মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া দাদার সামনে বা পড়ে গেল তো এখন এই দাদার সম্পত্তি কোরআনের আইনে এই নাতিরা পায় না কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ যে ওসিয়াতের কথাটা বলছে তিন এক সম্পত্তি এই তিন এক সম্পত্তি পরিমাণ দাদা এই নাতিদেরকে ওসিয়াত করতে পারে এটা হলো কোরআনের আইন কিন্তু এখন এটা আয়ুব খান আয়ুব সরকার এটা আইন করেই দিছে যে না ওই দাদার সম্পদ যেটা আমার বাবা পাইতো ওই বাবা মারা গেলে ওটা আমি নাতিরা এটা 
পাবে এটা তো আইন করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোরআনের আইন হলো যে দাদার সামনে বাবা মরে গেছে কাজে ওই নাতির মাদম বিরাস হয়ে গেল কিন্তু ওই ওসিয়াতের আইন আছে যে তিনির এক সম্পত্তি এদেরকে ওসিয়াত করা যাবে এইভাবে আপনি মসজিদ মাদ্রাসা বিভিন্ন অক্ষয় স্টেট ঈদগাহ এ সমস্ত জায়গায় আপনারা তিনের এক পরিবার সম্পদ ওসিয়াত করতে পারবেন তিনের একের বেশি না তিনের একের বেশি করলে সেটা মানে কার্যকর হবে না তিনের এক পরিমাণ এসে কম করতে পারেন এ হলো আল্লাহ রায় তো এখন ওই মতির বসে জানার নিকটতম আত্মীয়দেরকেও ওসিয়াত করা যাবে মানে সব উল্টোপাল্টা কথা তো এই জন্য আপনারা সতর্ক থাকবেন এখন কেয়ামতের আলামত খুবই কাছে চলে আসছে ইসলামের বহু ফ্যাতনা ফাঁসাদ আপনারা পাবেন আপনারা আজীবন নামাজ পড়ে আসছেন এখন একদল লোকাইসের নামাজে খোসা মারছে যে আপনার নামাজ হইতেছে না নতুন মস্তবাই করছে কথা বুঝতে পারছেন এগুলি সব ফ্যাতনা ফাঁসাদ মানুষকে বিব্রত করার জন্য এগুলি করা হচ্ছে এবং আমাদের শত্রুরা কোটি কোটি টাকা তাদের বাজেট করিয়ে তারা ইসলাম বিরুদ্ধে ব্যয় করছে এবং আমাদের আলেমদের দ্বারা তারা সমাজের ক্ষতি করছে কাজে এই জন্য আপনারা সতর্ক থাকবেন তো এখন নাসক মানসুকের ব্যাপারটা আল্লাহ বলেন যে আমি কোনোটা কোনো ক্ষেত্রে আমি আয়াত রেখেছি তার হুকুমটা রোহিত হয়েছে আবার কোনো ক্ষেত্রে আমি আয়াতটা রোহিত করেছি কিন্তু হুকুমটা আসে আয়াত আসে কিন্তু তার হুকুম নাই ওসিয়তাল্লে আজওয়াজে মাতার আল হাওল এটা করে নেয় এখানে আল্লাহ বলছেন যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে এক বছর খোরফোর দেওয়ার জন্য স্বামী ওসিয়াত করিয়ে যাবে আয়াতটা কোরআনে আছে কিন্তু এই হুকুমটা বহাল নাই তার কারণ এখন স্বামীর সম্পদ সে দোয়ানা পাবে এটা তার অংশ করে দেওয়া হয়েছে কাজে এক বছরের জন্য ওসিয়াত করে যাবে তারপরে সে যাবে কই কাজে তার জন্য অংশ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এই জন্য স্বামী বিকার গেলে স্ত্রী যে মানে ঈদ্যাত চার মাস দশ দিন ঈদ্যাত পালন করবে এই ঈদ্যাতের খোরফোর সে স্বামীর থেকে পাবে না যেহেতু সে সম্পত্তির মালিক হয়েছে আর যদি তালাক দেওয়া হয় তিনি এই সময় স্বামীর কাছে এসে তিন মাস বা তিন হাজারের খোরফোর্স পাবে কি কথা বলছেন তালাক যদি স্বামীতে দেয় তাহলে স্ত্রী তিন মাস খোরফোর বাসস্থান এটা স্বামীর কাছে পাবে কিন্তু স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন ঈদ্যাত লাগবে এ সময় স্বামীর কাছে এটা সে পাবে না কারণ সে সম্পত্তির মালিক হয়েছে স্বামীর দু আনার সম্পত্তি পাবে ওর থেকে সে খরচ করবে আর ওই আর কিছু পাবে না ঈদ্যাতের খরচ সে পাবে না তো এই আইন কানুনের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন যে এটা আমি সব কিছুর করে আমি ক্ষমতাবান কাজে দেখি যে কে আম এই বিষয় নিয়ে কে আমার সমালোচনা করো আর কে আমাকে মানো এগুলো সমালোচনার বিষয় যদি কেউ সমালোচনা করতে চায় এটা তারা সমালোচনা করতে পারে এই জন্য আল্লাহটা দেখতে চান যে সমালোচনা করো না আমি যে ক্ষমতা বা না আমি যাই সে তাই করতে আমার হুকুম মানো এটা আমি দেখতে চাই আলাম তালাম আন্নাল্লা মুলকুস সমতরা তোমরা কি জানো না যে আল্লাহ তালা সেই আল্লাহ যে আকাশ পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তার আকাশ পৃথিবীর সার্বভৌত মালিক তিনি কাজে তিনি যাই সাথে আদেশ করেন তার আদেশ মানো আর যদি এই নিয়ে সমালোচনা করো তাহলে তুমি কাফের কি বুঝতে পারছেন এগুলো সমালোচনা করা যাবে না আমার আকুম মিন দরিলে মলি ও নাসির তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো রক্ষাকারী বন্ধুও নাই কোনো সাহায্যকারীও নাই আম তুরি দৌর আনতাস আলু রাসুল আকুম কামা সোয়েলা মুসা মেম কাবলু তোমরা কি চাচ্ছ তোমাদের রসুলকে ওই ধরনের প্রশ্ন করতে যেভাবে ইতিপূর্বে মুসাল আসলামকে প্রশ্ন করা হয়েছে এভাবে তোমরা চাও কিসে মুসাল আসলামকে কি প্রশ্ন করছিল ওরা আর এন আল্লাহ জাহারাতান আল্লাহকে স্পষ্ট দেখবো তা না লিমান আনবো না এটা মুসাস মহাত্রা মুসাসামকে বলেছিলেন আরও অনেক কিছু ওরা মূর্তি পূজা করে ওই রকম আমাকে একটা মাবুদ বানাই দেন বনি ইসলামদের এই ধরনের প্রশ্নের কথা কোরআনে আসে তো আল্লাহ বলেন যে বনি ইসলামরা যেরকম মুসাল আসলামকে প্রশ্ন করছিল তোমরা কি সেভাবে রাসুলকে প্রশ্ন করতে চাও আমাইয়া তাবাদ্দার কুফরা বিল ইমান ইমানের পরিবর্তে যারা কুহুরিকে বদলি বদলি করে নেয় নিশ্চয়ই তারা সরল পথকে হারায় তোমরা ইমান গ্রহণ করার পরে তোমাদেরকে আবার তারা কাফের বানাতে চায় তোমার তুমি অসা দিয়ে মিথ্যা বলে ইসলামের দুর্নাম করে আবার তোমাদেরকে কুহুর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায় ইহুদি খ্রিস্টান আলেমরা এখনও চায় 
এখনো তাদের বিরাট মিশনারি ফাংশন এর দ্বারা তারা তো দুর্বল লোকদের কি তো তারা তাদের ধর্মের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে এই যে আপনাদের এই রাজশাহী আন্দার কোটা গির্জা আসে সারা বাংলাদেশে তাদের হাজার হাজার মনে হয় যে লক্ষাধিক গির্জা তাদের থাকতে হবে এই গির্জাগুলি কি করে তারা ধর্মান্তর এই সাঁওতাল হরিজন নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান এদেরকে কিছু সাহায্য সহযোগ দিয়ে অর্থ দিয়া ঘর করে দেবে না গরু কিনে দেবে না বিবাহের সুযোগ করে দেবে এগুলা করিয়া তারা তাদের ধর্মে মানুষকে দীক্ষিত করে তারা আমাদের দিন থেকে তাদের দিনে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে হাসাদাম মেনে আন ঘুষি মেঠা হলো তাদের পক্ষ থেকে একটা প্রতিহিংসা যে আমরা ওদের মুসলমান থাকতে দিব না মেম বাদে মা তবে হক সত্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরেও তারা এই ধরনের কাজ করেন আল্লাহ বলেন ফাফু বাসবাহু তাদেরকে ক্ষমা করেন উপেক্ষা করেন হাতটা ইয়া তেল আমি আল্লাহর আদেশ না আসা পর্যন্ত মানে যুদ্ধের আদেশ না আসা পর্যন্ত ওরা যা করে তাই করেন যুদ্ধের আদেশ হলে তখন ওরা যুদ্ধের মাধ্যমে ওরা ধ্বংস হবে ইন্দাল্লাহ আল্লাহ আকুল শাহিন কাদির নিশ্চয় আল্লাহ তালা সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান ওয়াকিম উসলাত জাকাতা নামাজ কায়েম করো জাকাত আদায় করো নামাজে তেরো ভরো জাকাতেও তেরো ভরো এই জন্য নামাজ এবং জাকাতকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যদি কেউ নামাজ পরে জাকাত আদায় না করে তার নামাজ কবুল হবে না অনেক লোক আমি আবার বলছি আপনার থেকে অনেক লোকের আমার আছে যে তার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে আছে নিয়মিত নামাজ পরে কিন্তু টাকার জাকাত দেয় না নামাজ পরে আর জাকাত যদি না দেয় তাহলে তার এবাদাত কবুল হবে না নামাজ আর জাকাত একসঙ্গে আলো উল্লেখ করেছেন আমার তোকাদ্যমূলক এক আর ফুসিকে মেন খয়েন তাজিদুল্লাহ তোমরা যা কিছু তোমাদের নিজেদের জন্য অগ্রপ্রেরণ করেছ তোমরা সেটা আল্লাহর কাছে পাবে এই যেটা আপনারা এটা তো আল্লাহর কাছে আগেই আমরা সেন্ড করছি আমরা যাব তখন ভোগ করব কি এই ইবাদাত বন্দিগি রোজা নামাজ দান খরাত এটা আমরা আগেই প্রেরণ করছি যে আমরা আমাদের জন্য ওখানে তৈয়ার হোক আমাদের আমল দ্বারা জান্নাতের বাড়ি ঘর নিয়ে আমার তৈয়ার হোক আমরা এখান থেকে পাঠাচ্ছি এবং খুবই সহজ এখানে আপনি পাঠাইতে আপনার কোনো কোরিয়ার লাগবে না সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্তা বসা আসে আপনি বলেন সোহান আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন লাই রাহিল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর এই ফেরেস্তা লিখেছে এটা নিয়ে যাবে আর এইটার যে সোনা এটা আপনার বাড়িতে জমা করে দিবে এইভাবে আপনার ইবাদাত বন্দিগি যা কিছু আপনি করছেন এগুলি আপনি আগে সেন্ড করছেন যেন হজে যাওয়ার আগে আগে টাকা জমা দেওয়া লাগে তা আল্লাহ বলেন আমার জান্নাতে প্রবেশ করার আগে খরচ জমা দাও তো তুমি সামান্য দিলে আমি বাকি করে দেব আমরা যা দেই এতে হয় না আল্লাহ বলেন আমি নিজে দিই দেব কিন্তু তোমরা যে আমাকে মেনেছ কি না কাজে এই জন্য তোমরা করো সেন্ড করো আমার তুকাদ্দে বলি আঙ্কুচিমুখানুবাসির নিশ্চয় আল্লাহ তালা তোমাদের সমস্ত কর্ম সম্পর্কে তিনি দর্শক এবং তারা বলে আপনারা তো এই শহর অঞ্চলে আছেন উত্তরবঙ্গটা কিছুটা ভালো আছে দক্ষিণবঙ্গে যদি কোনো মাহফেল হয় মাইকে অশোনা যায় কোন পৃষ্ঠে পারবে কোন আলিম আসবে বা কোন বায়দরা মানে তাদের প্রশ্নটাই থাকবে যে কোন পিসা পারবে মানে পিসাব ছাড়া কোনো রকম হইতেই পারে না তাতে আপনি যে কোনো পীরের মরিদ আপনাকে হইতেই হবে তারা আপনি ভেসে দিতে পারবেন না পীরের মরিদ খরচ আর পিসাবরাও কয় পীর ধরা খরচ এক ধরনের পীরের বইতে আছে পীর ধরা খরচ কথা বুঝতে পারছেন যার পীর নেই তার পীর শয়তান আমি বলি এই কথা যে বলো সে শয়তান আমি এখন আমার মানে ফরম ভেরি বেগিনে মাইলাই আমি এখন জীবনের প্রথম থেকে এই কথা বলে আসি যে যে বলে যার পিন নেই তার পিন শয়তান আমি বলি এই কথা যে বলে সে শয়তান এটা কোনো মুসলমান বলতে পারে না আমাদের পি আমাদের মুরবুল মোহাম্মদ সাল্লাম সরাসরি তিনি আমাদের হেদায়ত করেন এটা কোরআনে বলা আসে ও উহিয়া এলাইয়া হাজার কোরআন ও লে উজরা কুম্বি অমাম বালাক আল্লাহ বলেন মোহাম্মদ সাল্লামের কথাটা কোরআনে আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন আমার কাছে অহির মাধ্যমে এই কোরআন পাঠানো হচ্ছে কেন লি উলজেরা কুম্ভি আমি এই কোরআন দ্বারা তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি অমাম বালাক এবং যাদের কাছে কোরআন পৌঁছতেছে তাদেরকে আমি ভয় দেখাচ্ছি 
তাহলে আমরা তো সরাসরি মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদেরকে এই হেদার দান করছেন সরাসরি করো না আর কাজে আমাদের তো মোহাম্মদ সাল্লামই আমাদের আদি যে সরাসরি করো না বলা হয়েছে তো ওরা বলেন এদগুলো জান্নাত ইল্লা মানকা না হুদ না সরা এহুদি না সাহায্য জান্নাতে যাবে না আল্লাহ বলেন তেলকা আমার এই হোম এটা হচ্ছে তাদের একটা আশা কল্পনা এটা একটা কল্পনা এটা কামনা মন এটা আসত্য না কুল হাতু বুড়ো না আল্লাহ বলেন তোমরা দলিল লও যে এহুদি নাসা নাসা না কেউ ভেসতে যাবে না এটা দলিল কি দলিল দেখাও এনকন তুম সদিকিন যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকাও তো প্রমাণ দেখাও যে এহুদি খ্রিস্টান ছাড়া কেউ ভেসতে যাবে না বলা আল্লাহ বলেন হ্যাঁ মান আসলাম হজর ইল্লা যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে ও মহসিনুন এবং সাথে সাথে সে সৎকর্মশীল হালাউ আজু হেন্দা রব্বি তার জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে তার বিনিময় বলা ফুন আলিম আলহম ইহাজানুন তাদের জন্য কোনো ভয়ও নাই দুশ্চিন্তাও থাকবে না ইনশাল্লাহ তাহলে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হবে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করতে হবে সাধ্য অনুযায়ী করতে হবে আপনি সব বিশ্বাস করবেন কিন্তু আবুল যতখানি পারেন ততখানি করলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপনি পূর্ণ বিশ্বাসটা করতে হবে সব যদি আমল করতে না পারে আল্লাহ ক্ষমা করবে রায় উকাল আফসান ইল্লা উসাহা কোন মানুষকে তার সাহায্যের বাইরে বোঝা চাপানো হবে না বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু তা আপনার যা পারেন আপনার সাহায্যগুলো করেন যা পারেন না তা করবেন না এবং এটা হলো বুঝেই তবে আল্লাহকে অনেক আমার নিজেকে হুজুর শেয়ারে নামাজ পড়লে কি হবে আমি যে এটাকে আমি বলতে পারি আপনার কি ওজন এটা আপনাকে আল্লাহর কাছে বুঝেই দিতে হবে এটা কি আমার ব্যাপার আপনি যদি এমনই হন যে আপনি আসলে মানে শেয়ার সারে নামাজ পড়তে পারেন না তাহলে আপনি শেয়ারে পড়েন বসে নামাজ পড়ার অনুভূতি তো করেন আছে কিন্তু আপনি যে বসে এটাও বসা শেয়ারে যে বসে ওটাও বসা আপনি দুনিয়ার সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন আর বসার ক্ষেত্রে একটা লোক শেয়ার ব্যবহার করতে পারবে না এটা কি এটা কি হয় বলেন দুনিয়ার সব সুযোগ সুবিধা আমরা ভোগ করতে পারছি তো একটা বসার ক্ষেত্রে একটা লোক শেয়ার ব্যবহার করতে পারবে না কেন কিন্তু সে যদি শেয়ারের যোগ্য নাই হয় এমনি শেয়ারে বসে তো তার ব্যাপার আল্লাহর ব্যাপার সেটা আমরা বলতে পারবো না যদি আপনার সত্যি সেই করে নজর হয় যে আপনি হাঁটতে পারেন কিন্তু ইমামের পিছিয়ে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন এরকম লোক আছে যে টুকটুক করে হাঁটে আসতে পারে কিন্তু যদি পাঁচ মিনিট একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তো সে পারে না তাহলে সে বসুন যে যে ব্যাপারে সেটা বসুন সে যে ব্যাপারে করুন কেউ রুকু সেজা করতে পারে না তো সে যদি রুকু সেজা সময় শেয়ারে বসে যদি দাঁড়াইয়া খরচটা আদায় করতে পারে তাও সে করুন আপনি যতখানি পারেন ততখানি করেন নামাজে দাঁড়ানো ফরস রুকু করা ফরস সেজা করা ফরস কাজে আপনি এটার যা পারে যদি শুধু দাঁড়াইতেও পারেন তাহলে দাঁড়ান একটা ফরস আদায় হলো রুকু টতই করতে পারেন তাও করেন সেজা করতে না পারলে সেজার সময় শেয়ারে বসেন আপনি আপনার হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে এটাকে আমরা বলতে পারবো যে আপনার কতখানি ওজন আপনি জানেন আল্লাহ জানেন কাজে নিজে বুঝে শুনে নিজের কাজ করবেন তো আমরা এখানে ইনশাল্লাহ আজকে সমস্ত একশো বারো নম্বর এক আমরা একটু দ্রুত আগাই যাচ্ছি যাতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পুরো করণটা রেকর্ড হয় সারা দুনিয়া আমরা শুনতে পারে এই জন্য এই দূর কু চলে আসলাম ইনশাল্লাহ একশো বারো মনে রাখবেন জি একশো বারো জি ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে একশো তেরো আল্লাহ হায়াতের মালিক তো দোয়ার পরে আপনারা যদি তাপসির সংগ্রহ করেন বই তাপসির আমার কাছে আসে তাপসির সবাই কিনবেন আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করতে আল্লাহ বলছে তো এইগুলি তো সম্পদ ব্যয় করার জায়গা যা দিনই কেতাব তাপসির রাসুলের জীবন এইগুলো সংগ্রহ করবেন اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امين يا رب العالمين الله امر اپنا غلام الله امر اپنا غلام الله امر اپنا غلام اپنا کاس امر ہاتھ پہ دیسی اللہ আল্লাহ আপনি আমাদেরকে গোলাম হিসেবে কবুল করে নেন আল্লাহ আমরা আপনার সাথে বেয়াদবি করে থাকলে মাফ করে দেন আমরা আপনার গোলাম আল্লাহ আমরা আপনার নিকৃষ্ট গোলাম অসল গোলাম প্রতিবন্ধী গোলাম কাজ করতে পারছি না অথচ আমরা আপনার গোলাম আপনার খাচ্ছি আপনার সব কিছু গ্রহণ করছি কিন্তু আপনার কাজ আমরা করতে পারছি না আল্লাহ আমরা গোলাম আপনার আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কবুল করেন
আল্লাহ এই মানুষগুলিকে কবুল করেন প্রত্যেকটা মানুষ আপনার কোরআন শোনার জন্য এখানে হাজির হয়েছে ভালো মন্দ ন্যাক বদ যাই হোক আল্লাহ আপনার কোরআন শোনার জন্য এরা সব হাজির হয়েছে এদের সবাইকে আপনি কবুল করুন সবাইকে মাফ করুন সবাইকে জান্নাতবাসী করুন আল্লাহ এই মজলিসের সব আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ পাকে পৌঁছেই দিন আদম আলাহ আসলাম হয়তো আজ পর্যন্ত আম্বিয়া আউলিয়া গাওয়াস কুতু উলামা ফুজারা সোহাদা সোহালি সিদ্দিকি মোমিনের মোমিনা যারা দুনিয়া থেকে বিশ্বাস এড়িয়েছেন মুসলিমিন মুসলমা যারা বিদায় নিয়েছেন তামামের আরে পাকে সব পৌঁছেই দিন আল্লাহ আমাদের পিতা মাতা মুরব্বী জন আত্মীয় স্বজন যারা কবরে চলে গেছেন তামামের আরে পাকে সব পৌঁছেই দিন আল্লাহ আমাদের এই মসজিদের এক মুসল্লি আল্লাহ ওই মুরব্বী হাজি সাহেব মানুষ ছোট করে মানুষ চেয়ারে বসে তাপসি শুনত এই মুরব্বীর স্ত্রী মারা গেছে গতকাল মুরব্বী আপনাদের কাছে দোয়া আসে এসেছে আল্লাহ আল্লাহ আপনি তার স্ত্রীকে জান্নাতবাসী করুন আল্লাহ ইয়ার আপনার এইভাবে আমাদের যে আত্মীয় স্বজন আর পিতা মাতা সব আত্মীয় আগানা যারা কবরে গেছে আল্লাহ সবাইকে আপনি জান্নাতবাসী করে দিন আল্লাহ কোরআন শুনেছি আমল করার তো ফুক দিন ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের ঋণ পরিশোধ করার তো ফুক দিন হাল্লা নজিকের ব্যবস্থা করে দিন আওলাদ পর্যন্ত ন্যাক্কার বানাই দিন আল্লাহ আপনাদের অসুখ আপনি আমাদের অসুখ বিষয়ক রোগ ব্যাধি ভালো করে দিন বাড়ি ঘরে যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে আপনি সুস্থতা দান করুন আলহামদুলিল্লাহ